அஇஅதிமுக என்ற பேர் இயக்கத்தை சிதற விடாமல் ஒன்று சேர்த்து வென்று காட்டுவோம் கழக பொதுச் செயலாளர் புரட்சித்தாய் சின்னம்மா சோலுரை டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் போர் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னர் வெளியானதால் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள தேர்வர்கள் ஆர்வம் பிரதமர் மோடி குறித்து அவதூறாக பேசிய வழக்கில் இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டதன் எதிரொலி எம்பி பதவியிலிருந்து ராகுல்காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக மக்களவை செயலகம் அறிவிப்பு நாட்டுக்காக எந்த விலையையும் கொடுக்க தயார் தகுதி நீக்கம் கொடுத்து டுவிட்டரில் ராகுல்காந்தி கருத்து ராகுல்காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதன் எதிரொலி சட்ட நிபுணர்களுடன் ராகுல் அவசர ஆலோசனை இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை விதிக்கப்பட்டதை கண்டித்து டெல்லியில் எதிர்க்கட்சிகள் பேரணி ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்து என்ற வாசகத்துடன் கூடிய பதாகையை ஏந்தியபடி முழக்கம் ராகுல்காந்தியின் தகுதி நீக்க நடவடிக்கைகளுக்கு மம்தா பானர்ஜி உத்தவ் தாக்கரே பினராயி விஜயன் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் ஜனநாயகத்தை பாஜக படுகொலை செய்துவிட்டதாக விமர்சனம் சட்டத்தின் அடிப்படையில்தான் ராகுல்காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை விளக்கம் புதிய பென்ஷன் முறையை ரத்து செய்வது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னையில் ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் போராட்டம் ஆசிரியர்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கும் திமுக அரசு பட்டை நாமம் இட்டுள்ளதாக ஆவேசம் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஜாக்டோ ஜியோ சங்கத்தினர் மனித சங்கலி போராட்டம் தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாத திமுக அரசுக்கு எதிராக முழக்கம் உடல்நலக் குறைவால் காலமான நடிகர் அஜித்குமாரின் தந்தை உடல் தகனம் சென்னை பசன் நகர் மின்மயானத்தில் நடைபெற்ற இறுதிச் சடங்கில் குடும்பத்தினர் மட்டும் பங்கேற்பு கவலை தோய்ந்த முகத்துடன் தந்தையின் உடலை சுமந்து சென்ற நடிகர் அஜித் அஜித்குமாரை கட்டி அணைத்து ஆறுதல் தெரிவித்த உறவினர்கள் நடிகர் அஜித்குமாரின் தந்தை பாலசுப்ரமணியம் மறைவுக்கு அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சித்தாய் சின்னம்மா இரங்கல் இந்த கடினமான நேரத்தில் அன்பு சகோதரர் அஜித்திற்கு மன வலிமையும் தைரியத்தையும் வழங்க ஆண்டவனை வேண்டுவதாகவும் உருக்கம் நடிகர் அஜித்குமாருக்கு நேரில் ஆறுதல் கூறினார் நடிகர் விஜய் சென்னை ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் உள்ள வீட்டிற்கு நேரில் சென்று ஆறுதல் சிபிஐ அமலாக்கத்துறை போன்ற புலனாய்வு அமைப்புகளை மத்திய அரசு தவறாக பயன்படுத்துவதாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பதினான்கு கட்சிகள் தொடர்ந்த வழக்கு ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும் என உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சந்திரசூர் அறிவிப்பு எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அமளிக்கிடையே குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் மக்களவையில் நிறைவேறியது நிதி மசோதா தொடர் கூச்சல் குழப்பம் காரணமாக மக்களவை திங்கட்கிழமை வரை ஒத்திவைப்பு
நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை முன்கூட்டியே முடிக்க மத்திய அரசு திட்டம் எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் அமளியால் தொடரை முன்னதாக முடிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் நாடு முழுவதும் உள்ள உயர்நீதிமன்றங்களில் முன்னூற்று இருபத்தி ஒன்பது நீதிபதிகளின் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன உச்சநீதிமன்றத்தில் எந்தவொரு நீதிபதி பணியிடமும் காலியாக இல்லை என மக்களவையில் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் தகவல் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை விரைந்து கட்டுவதற்கு எட்டு நிர்வாக பணியிடங்களை மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ளது மக்களவையில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மேண்டேவியா தகவல் கொரோனா காரணமாக சிறையிலிருந்து பரோலில் விடுவிக்கப்பட்ட அனைத்து கைதிகளும் பதினைந்து நாட்களுக்குள் சரணடைய வேண்டும் உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்திற்குள் காசநோயை முழுவதுமாக ஒழிப்பதே நமது குறிக்கோள் காசநோய் ஒழிப்பு மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி பேச்சு பிரதமர் மோடியின் புதிய இந்தியாவில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் பாஜகவின் முக்கிய குறிக்கோளாக மாறியுள்ளனர் ஜனநாயகம் வீழ்ச்சி அடைந்துவிட்டதாக மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி கடும் விமர்சனம் ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க சிறைக்கு செல்லவும் காங்கிரசார் தயாராக இருக்கின்றனர் எம்பி பதவியில் இருந்து ராகுல்காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டது குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுனா கார்கே கருத்து ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற முடிந்த அனைத்தையும் செய்வார் ராகுல் ஒவ்வொரு சதி வேலைகளுக்கு மத்தியிலும் ராகுல் தொடர்ந்து போராடுவார் என்றும் காங்கிரஸ் ட்விட்டர் பக்கத்தில் திட்டவட்டம் சர்வாதிகார பாஜக ஆட்சியை மக்கள் நீண்ட நாள் சகிக்க மாட்டார்கள் சமீபத்திய நிகழ்வுகள் காங்கிரசுக்கு சாதகமாக உள்ளதாக அசோக் கலாட் கருத்து ராகுல்காந்தியின் தகுதி நீக்கம் ஜனநாயகத்தை நேரடியாக கொலை செய்ததற்கு சமம் என உத்தவ் தாக்கரே விமர்சனம் அரசாங்கத்தின் கீழ் வரும் அனைத்து அமைப்புகளும் அழுத்தத்தில் உள்ளதாகவும் கருத்து நாட்டின் பணத்தை கொள்ளையடித்தவர்களை பாஜக காப்பாற்றியது ஏன் ஊழல்வாதிகளை பாஜக ஆதரிக்கிறதா எனவும் பிரியங்கா காந்தி கேள் போதைப் பொருட்கள் இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்குவதே பிரதமர் மோடியின் நோக்கம் என உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பேச்சு போதைப் பொருட்களை ஒழிக்க அனைத்து கட்சித் தலைவர்களும் முன்வர வேண்டும் எனவும் வேண்டுகோள் நாடாளுமன்றத்தை பொதுமக்கள் நேரடியாக அணுகுவது என்பது முடியாத ஒன்று யாரும் அடிப்படை உரிமையாக கோர முடியாது எனவும் உச்சநீதிமன்றம் கருத்து ரமலான் நோன்பை தொடங்கிய இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து புனித ரமலான் மாதத்தில் அனைவரிடமும் ஒற்றுமையும் நல்லிணக்கமும் மேலோங்கட்டும் என ட்விட்டரில் பதிவு தமிழகம் முழுவதும் இன்று முதல் ரமலான் நோன்பை தொடங்கிய இஸ்லாமிய பெருமக்கள் ரமலான் நோன்பையொட்டி நாகூர் தர்காவில் சிறப்பு தொழுகையில் திரளான இஸ்லாமியர்கள் பங்கேற்பு ஐம்பதாயிரம் மாணவர்கள் தேர்வு எழுத வராத விவகாரம் எதிர்க்கட்சிகள் கொண்டு வந்த கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் மீது பேசிய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொறுப்பற்ற பதில் நெய்வேலி என்எல்சி நில எடுப்பு விவகாரம் தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சிகள் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் தமிழக முதல்வர் நேரடியாக தலையிட்டு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் வரை நிலத்தை அளக்கக்கூடாது என தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் பேச்சு திருச்சியில் காவல் நிலையத்தில் புகுந்து திமுகவினர் தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் திமுக நிர்வாகிகள் ஜாமீன் கோரிய மனு மூன்றாவது முறையாக தள்ளுபடி தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டையில் நடைபெற்ற திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் முண்டியடித்துக் கொண்டு நலத்திட்ட உதவிகளை வாங்கிச் சென்ற பொதுமக்கள் 
நலத்திட்ட உதவிகளை வாங்க பெண்கள் முட்டி மோதியதால் கூட்டத்தில் சலசலப்பு வத்தலகுண்டு அருகே செக்காப்பட்டி ஊராட்சியில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் வழங்கப்படும் உணவுப் பொருட்களில் கலப்படம் செய்வதாக புகார் அரிசியில் பிளாஸ்டிக் கலவையாகவும் ரப்பர் போன்று இருப்பதாகவும் பொதுமக்கள் திடுக்கிடும் குற்றச்சாட்டு ராஜபாளையம் அருகே ரெட்டியப்பட்டியில் செயல்படும் மேம்படுத்தப்பட்ட அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் போதுமான மருத்துவர்கள் பணியில் இல்லாததாக புகார் செவிலியர்களும் இல்லாததால் கர்ப்பிணி பெண்கள் அவதிப்படுவதாக பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு திண்டிவனத்திலிருந்து சென்னை அடையாற்றுக்கு சென்ற அரசு பேருந்தில் நடத்தினருக்கு திடீர் மாரடைப்பு சம்பவ இடத்திலேயே பலியானதால் பயணிகள் அவதி ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் பணத்தை இழந்ததால் விரக்தி சென்னை கீழ்கட்டளை பகுதியை சேர்ந்த இளைஞர் தூக்கிட்டு தற்கொலை தமிழகத்தில் திமுகவினர் வில்லங்கமான இடங்களை காவல் நிலையத்தில் வைத்து கட்ட பஞ்சாயத்து மூலம் வாங்கி கொள்ளை லாபத்திற்கு விற்பனை செய்கின்றனர் புதுவிதமான விஞ்ஞான ரீதியான ஊழலில் ஈடுபட்டு வருவதாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதியை கண்டித்து நாடார் சமுதாயத்தினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் ஆர் எஸ் பாரதியை கட்சியில் இருந்து நீக்காவிட்டால் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாகவும் எச்சரிக்கை தாய் இறந்த பெண் இருக்க இடமின்றி உண்ண உணவின்றி பயணியர் நிழற்குலையில் வசித்து வரும் மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணுக்கு உதவிட வேண்டும் வயதான தந்தை தமிழக அரசுக்கு உருக்கமான கோரிக்கை போதுமான சாப்பாடு கிடைக்காது ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடும் ஒரு நாளைக்கு கிடைக்காது இதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்தீங்க இதுக்கு முன்னாடி மாட்டாஸ்பத்திரி வாடகை கொடுக்க முடியாம இருந்தோம் கொசுக்கடியில மாட்டாஸ்பத்திரி இப்படி இருந்தோம் இப்ப பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வந்து தங்கியிருக்கோம் ஒரு குடிச மாதிரி போட்டுக்கிட்டு தங்கியிருக்கோம் திண்டிவனத்திலிருந்து மரக்காணம் செல்லும் சாலை அகலப்படுத்தும் பணி மந்தமாக நடைபெறுவதாக புகார் ஆங்காங்கே உள்ள பள்ளங்களால் விபத்து நடப்பதாக கூறி வியாபாரிகள் சாலை மறியல் கடும் போக்குவரத்து பாதிப்பு தாராபுரம் அருகே உயர் மின் கோபுரங்களால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் போராட்டம் கோட்டாட்சியர் அலுவலக நுழைவாயில் முன்பு முற்றுகையிட்டு தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் நடத்தியதால் பரபரப்பு கணிதவியல் மற்றும் கணிதவியலில் தொழில்நுட்பத்துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்து சர்வதேச மாநாடு இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் மாநாட்டில் கணித வல்லுநர்கள் பங்கேற்பு பத்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அரசு ஆணையை முழுமையாக அமல்படுத்த வலியுறுத்தல் விருதுநகரில் உலக காசநோய் தினத்தை முன்னிட்டு மாபெரும் விழிப்புணர்வு பேரணி காசநோய் இல்லா தமிழகம் உள்ளிட்ட வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை கையில் ஏந்தியபடி பங்கேற்ற கல்லூரி மாணவிகள் உறவினருக்கு துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சி அளித்தது தொடர்பான வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த நெல்லை ரவுடி வெள்ளை சுந்தர் நீதிமன்றத்தில் சரண் முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதால் போலீசாரின் கண்ணில் மண்ணை தூவிவிட்டு தப்பி ஓட்டம் சேலத்தில் சிறுதானிய பயிர்கள் குறித்த கண்காட்சியை மாவட்ட ஆட்சியர் கார்மேகம் துவக்கி வைத்தார் 
சிறுதானிய பயிர்கள் குறித்து இளைய தலைமுறையிடம் கொண்டு சேர்க்கும் விதமாக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஏற்பாடு திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் அப்சர்வேட்டரி பிரதான சாலையில் சாலை நடுவே அமைக்கப்பட்டுள்ள தடுப்புகளால் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் தடுப்புகளை உடனடியாக அகற்ற பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல் தென்காசியில் நடைபெற்ற திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட போலீசாருக்கு மிரட்டல் ஆபாசமாக பேசி மிரட்டல் விடுத்த நபர் கைது வேடஞ்சந்தூர் அருகே பத்து வயது சிறுவனுக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் உடலின் பல இடங்களில் கடித்து காயப்படுத்திய கட்டட தொழிலாளி போக்சு சட்டத்தின் கீழ் கைது கோவை குற்றவியல் நீதிமன்ற வளாகத்தில் மனைவி மீது கணவன் ஆசிட் வீசிய சம்பவத்தின் எதிர்கொள்ளி நீதிமன்ற நுழைவு வாயில்களில் போலீசார் தீவிர சோதனை கிருஷ்ணகிரி போச்சம்பள்ளி பேருந்து நிலையத்தில் உட்கார இருக்க இல்லாமல் பயணிகள் அவதி பேருந்துக்காக நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருப்பதாக பொதுமக்கள் வேதனை காஞ்சிபுரம் புதிய ரயில்வே நிலையம் அருகே உடலில் இரத்த காயங்களுடன் சடலமாக மீட்கப்பட்ட தொழிலாளி உடலை மீட்டு காஞ்சிபுரம் தாலுகா காவல்துறையினர் விசாரணை தேனி போடிநாயக்கனூரில் சம்பளம் தரவில்லை என கூறி நகராட்சி ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் நிலுவைத் தொகையை உடனடியாக தராவிட்டால் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக எச்சரிக்கை புதுச்சேரியில் உச்சக்கட்ட மது போதைக்கு அடிமையான தமிழக காவலர் புதுச்சேரி மாநில போலீசாரை ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டும் வீடியோ வைரல் சென்னை மணாலி அருகே சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வேலை செய்து வந்த சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து சூப்பர்வைசர் கைது பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டவருக்கு பாடம் புகட்டு பேதி மாத்திரை கொடுத்த சிறுமிகள் புதுச்சேரிக்கு விரைவில் மாநில அந்தஸ்து கிடைக்கும் சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி நம்பிக்கை கோவையில் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து பொய் வழக்கு போடுவதாக புகார் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பே தற்கொலை செய்து கொள்வதாக பாதிக்கப்பட்ட திருநங்கைகள் மிரட்டல் திருப்பத்தூர் நாட்டுரம்பள்ளி அடுத்த ஜொகலாபுரம் பூசாரியூரில் நடைபெற்ற மாபெரும் எருதுவிடும் திருவிழா முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் சீறி பாய்ந்ததை ஆர்வத்துடன் ரசித்த கிராம மக்கள் ஆத்தூர் அருகே செங்கனிக்குட்டை பகுதியில் உணவு தேடி வந்த காட்டெருமை விவசாய கிணற்றில் தவறி விழுந்ததால் பரபரப்பு பத்து மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு மீட்கப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்த சோகம் நாமக்கல் அருகே சிப்காட் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு ஆட்சியர் தன்னிச்சையாக செயல்படுவதாக கூறி குறைதீர் கூட்டத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்த விவசாயிகள் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கடையாலுமூடு பகுதியில் கூலி தொழிலாளியை வீடு புகுந்து தாக்குதல் நடத்திய கும்பல் நடவடிக்கை எடுக்காத காவல்துறையை கண்டித்து ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பதாகையுடன் கணவன் மனைவி தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு சென்னை மாநகராட்சியில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் நிதியாண்டுக்கான சொத்து வரி மற்றும் தொழில் வரியினை மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் செலுத்த தவறினால் அபராதம் விதிக்கப்படும் சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை
திருவானைக்காவல் மதுரை திருச்செந்தூர் கோவில்களின் நிலங்களை இந்து சமையார் நிலையத்துறையே ஆக்கிரமித்துள்ளதாக தொடரப்பட்ட வழக்கு குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளிக்க இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு உரம் வாங்க செல்லும்போது கூட நீங்கள் என்ன சாதி என்று கேட்கிறார்கள் நெல்லையில் நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டத்தில் ஆட்சியரிடம் விவசாயிகள் பகீர் குற்றச்சாட்டு திருப்பூர் அவினாசிலிங்கேஸ்வரர் கோவில் கருணாம்பிகையம்மன் கோவில் ராஜகோபுர திருப்பணி துவக்க விழா சிவாச்சாரியார்கள் முன்னிலையில் வர்ணம் பூசும் நிகழ்வு தொடக்கம் அரியலூரில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் புலமை வாய்ந்த சிவன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் கோலாகலம் சிவாச்சாரியர்கள் வேத மந்திரங்கள் லோதி புனித நீரை ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் மயிலாடுதுறை திருக்கடையூர் அருகே திருமேஞானம் பிரம்மபுரீஸ்வரர் கோவிலில் நடைபெற்ற அசுபதி தீர்த்தவாரி திருவிழா ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் புனித நீராடி வழிபாடு ஓசூர் அருகே ஐநூறு ஆண்டுகள் புலமை வாய்ந்த ஸ்ரீகோட்டை மாரியம்மன் கோவில் தேர் திருவிழா ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுத்து வழிபாடு இங்கிலாந்து அணியினருடன் கிரிக்கெட் விளையாடிய பிரதமர் ரிஷி சுனாக் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் வீடியோ ஐ பி எல் போட்டிகளுக்காக இந்திய அணி வீரர் விராட் கோலி செய்துள்ள புதிய ஹெட் கட் புகைப்படம் இணையத்தில் வைரல் கோலியின் ஹெட் கட் அழகாக உள்ளதாக ரசிகர்கள் ட்விட்டர் வித்தியாசமான முறையில் சாக்லேட்டுகளை கொண்டு ஜடையை பின்னிய மனப்பெண் இணையத்தில் வைரலான வீடியோவை பகிர்ந்து நெட்டிசன்கள் விமர்சனம் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் சிறிய ரக விமானம் வீட்டின் மீது மோதி விபத்து படுகாயமடைந்த விமானி மற்றும் பதினான்கு வயது சிறுவன் உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதி அமெரிக்காவின் யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ் விளம்பரத்தில் தோன்றி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய திருநங்கை விமான பணிப்பெண் தற்கொலை நண்பர்களுடன் பழகிய இனிமையான நாட்களை தனது வாழ்வின் கடைசி நிமிடங்களில் நினைத்து பார்ப்பதாக உருக்கம் எதிரிகள் தன்னை ஓய்வெடுக்க விடாமல் செய்கிறார்கள் பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரணாவத் வெளியிட்ட வீடியோவால் ரசிகர்கள் கலக்கம் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் நிதி முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட நபரை கைது செய்த எஃப்பிஐ அதிகாரிகள் மாடியிலிருந்து ஜன்னல் வழியே குதிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையா காங்கிரஸ் தொண்டர் ஒருவரை கன்னத்தில் அரைந்த வீடியோ வைரல் தொண்டர்கள் கூடியதால் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலால் சித்தராமையா ஆத்திரம் ஆஸ்கர் வென்ற பொமன் பள்ளி தம்பதிக்கு விமானத்தில் கிடைத்த உற்சாக வரவேற்பு ஆஸ்கர் விருது வென்ற படத்தின் நாயகர்கள் என அறிமுகப்படுத்திய விமானி
உயிரியல் பூங்காவில் பார்வையாளர்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் நடந்து கொண்ட குட்டி சிம்பான்சி குட்டியின் சேட்டையை கண்டிக்கும் தாய் சிம்பான்சியின் வீடியோ இணையத்தில் வைரல் தாய்ப்பாசத்தை வழிபடுத்தும் கடற்சிங்கத்தின் வீடியோ இன்று எடுத்த குட்டி அசைவற்று கிடந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியில் உறைந்த கடற்சிங்கத்தை பகிர்ந்த நெட்டிசன்கள் நிகழ்ச்சி ஒரே இடத்தில் இருமுறை தாக்கிய மின்னல் நொடிப்பொழுதில் தரைப்பகுதி பற்றி எரிவதை கண்டு இணையவாசிகள் வியப்பு தெலுங்கு நடிகர் மோகன் பக்தோச்சலத்தின் மகன்களான மஞ்சு சகோதரர்கள் மோதிக்கொள்ளும் வீடியோ இருவரும் தங்கள் சகாக்களுடன் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டதால் பரபரப்பு ட்ரோன் தாக்குதலில் தங்கள் நாட்டு ஒப்பந்ததாரர் கொல்லப்பட்டதற்கு பதிலடி சிரியா மீது அமெரிக்கா நடத்திய தாக்குதலில் எட்டு பேர் பலி டிக்டாக் செயலி பாதுகாப்பானதா என்பது குறித்து அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் விசாரணை நேரில் ஆஜரான டிக்டாக் செயலி அலுவலர் சோசி ஷூ விளக்கம் பல்வேறு நாடுகளைத் தொடர்ந்து பிரிட்டனிலும் டிக்டாக் செயலி முடக்கம் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக டிக்டாக் முடக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றம் அறிவிப்பு நீருக்குள் அணு ஆயுத தாக்குதலை ஏற்படுத்தும் ட்ரோனை பரிசோதித்த வடகொரியா எதிர்காலத்தில் வடகொரியாவின் பாதுகாப்பில் ட்ரோன் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என அதிபர் கிம் ஜாங் அன் நம்பிக்கை பாரிஸில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் வன்முறை கலவரத்தில் ஈடுபட்ட நானூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேரை கைது செய்த போலீசார் தாய்லாந்தில் வங்கி ஜம்பில் ஈடுபட்டு நூலையில் உயிர் தப்பிய சுற்றுலா பயணி கிரெயின் ஒன்றில் பத்து மாடி கட்டிடத்தில் இருந்து தலைகீழாக குதித்த போது நேர்ந்த விபரீத பால்வழி அண்டத்திற்கு வெளியே புதிய கிரகத்தை கண்டுபிடித்துள்ள ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி கிரகத்தில் தண்ணீர் மற்றும் மண் மணல் மேகங்கள் இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கணிப்பு கிரிக்கெட் திறனில் சிறந்த நிலையில் இருந்தபோது தனக்கு மெல்ல கொல்லும் விஷம் கொடுக்கப்பட்டதாக பாகிஸ்தான் வீரர் இம்ரான் நசீர் பகிரங்க புகார் தனை சக வீரர் ஷாஹித் அப்ரிடிதான் காப்பாற்றியுள்ளதாகவும் உருக்கம் கிரிக்கெட் போட்டியில் பங்கேற்க வீரர்கள் ஊசி செலுத்திக் கொண்டு விளையாடுவதாக தேர்வு குழு தலைவர் சேத்தன் சர்மா கூறிய புகார் வீரர்களின் காயங்களை சிறந்த முறையில் கவனிக்குமாறு தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமிக்கு பிசிசிஐ கடும் எச்சரிக்கை தடகள போட்டியில் பங்கேற்க மூன்றாம் பாலின வீராங்கனைகளுக்கு தடை உலக தடகள சம்மேளனம் அறிவிப்பால் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் அதிர்ச்சி கம்பராமாயணத்தை இரண்டு மணி நேரம் பன்னிரண்டு நிமிடங்கள் சொட்டு தண்ணீர் குடிக்காமல் படுத்தேன் இயக்குநர் சண்முகப்பிரியனின் வீண் காவியங்கள் எனும் நூல் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் நடிகர் சிவக்குமார் பேச்சு சிலம்பரசனின் திரைப்பயணத்தில் பத்து தளப்பட மிகப்பெரிய மைல்கல்லாக அமையும் இசை வெளியீட்டு விழாவில் தயாரிப்பாளர் ஞானவேல் ராஜா கருத்து அன்பு காட்டிவிட்டால் நான் அடிமையாகி விடுவேன் என சிலம்பரசன் பேச்சு ஆக்ஷனில் அசால்ட்டாக நடித்த கௌதம் கார்த்திக்கின் நடிப்பை ரசித்ததாக பாராட்டு தன்னை பற்றி சிலம்பரசன் அழகாக பேசியதை கேட்டு கண் கலங்கிவிட்டது நடிகர் கௌதம் கார்த்திக் நிகழ்ச்சி
கனா மற்றும் நெஞ்சுக்கு நீதி திரைப்படங்களை தொடர்ந்து வெப் சீரீஸை இயக்குகிறார் அருண் ராஜா காமராஜ் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் தயாரிக்கும் இணைய தொடருக்கு லேபிள் என பெயர் சூட்டி மகிழ்ச்சி பிரபல பாடகி பாம்பே ஜெயஸ்ரீ உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் லண்டனில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதி மூளையில் ஏற்பட்ட ரத்த கசிவால் சுயநினைவை இழந்ததாக தகவல் தீரா காதல் படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியீடு லைகா தயாரிப்பில் ஜெய் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிப்பில் உருவாகும் படத்துக்கு ரசிகர்கள் பாராட்டு கணவன் நிகழ்ச்சிக்கு செல்ல முன் இறுதிக்கட்ட ஒப்பனையில் ஈடுபடும் அனுஷ்கா சர்மா காரை விட்டு இறங்குவதற்கு முன்பு கூட ஒப்பனையாளர் உதவியுடன் டச்அப் செய்யும் வீடியோ வைரல் அரிசி மற்றும் மசாலா வகைகளை சேர்த்து ஜாடியை மூடி வைத்து குலுக்கிய சில வினாடிகளில் ரெடியான பிரியாணி இணையத்தில் பிரியாணி மாஸ்டரை வருத்தெடுத்த நெட்டிசன்கள் Thank you.